ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് ദി കരിക്കുലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അക്കാഡമിക് ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് ദി കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പം അക്കാഡമിക് ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് ദി കരിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് ദി സബ്ജെക്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും അല്ല ഗ്രാമർ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രാമറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവും പറയുന്നില്ല എങ്കിലും അങ്ങനെ അതിലെ കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശരി നോക്കാം എന്താണ് അക്കാഡമിക് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിക് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സബ്ജക്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ചില ചില ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പോവുക എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിനൊരു ടെക്സ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ അതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് റീസൺ ഡിസ്കോഴ്സ് സംസാരിക്കുന്ന രീതി സംസാര രീതികൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അക്കാഡമിക് ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് മച്ച് കോംപ്രിഹെൻസ് ടു അക്സസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പേർട്ടിക്കുലർ ഡിസിപ്ലിൻ ചില ഡിസിപ്ലിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന അക്സസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജിന് പറയുന്ന പേരാണ് അക്കാഡമിക് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് യൂസ് ടു ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദിയർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റിന് കോൺസെപ്റ്റിനെ ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അക്കാഡമിക് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു എന്ന് വേറെ ഒന്നും അല്ല സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പല സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ഉള്ള ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ആ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ലാംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ലിറ്ററേ ലിറ്ററസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ അക്കാഡമിക് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററസി അത് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളായിരിക്കും ഒത്തിരി ഘടകങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും എന്തോ റീഡിങ് റൈറ്റിങ് അങ്ങനെ എല്ലാം പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കീമ നെറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫിനോമിക് അവയർനെസ് ആൻഡ് ഫോണോ ഫോണോളജിക്കൽ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് കുട്ടികൾ പ്രണാൻസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്ലുവൻസി വെക്യാബുലറി കോംപ്രഹെൻസീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓറൽ റിട്ടേൺ റൈറ്റിങ് ഗ്രാമർ ക്ലാസ് റൂം ഡിസ്കസ് ഇങ്ങനെ അനേകം ആൽഫബറ്റിക് ഇതെല്ലാം അനേകം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തിൽപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിനും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇത് ഇന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയണം ഇന്ന കാര്യങ്ങളോ ഇന്ന ഉച്ചാരണത്തിൽ പറയണം എന്നൊക്കെ പറയും അതപ്പം അതിനുള്ളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റും ഉള്ളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെ കോമ്പോണൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കോമ്പോണൻസ് ആണ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിക് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ഓരോ സബ്ജക്ട്സിനും ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാ വൊക്കാബുലറി ഉണ്ട് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർ മോസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് അക്കാഡമിക് ലാംഗ്വേജ് കനോട്ട് ബി ലേൺഡ് ത്രൂ എക്സ്പോസ് വിത്ത് ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം സെറ്റിംഗ് ഒരു ക്ലാസ് റൂം സെറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ചില പല കുട്ടികൾക്കും ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അക്കാഡമിക് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് റൂം സെറ്റിങ്ങിൽ പറ്റത്തില്ല ബട്ട് മസ്റ്റ് ബി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ടോട്ട് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് ടു എ വെറൈറ്റി ഓഫ് കോണ്ടൻറ്റ് ഏരിയ പല കോണ്ടൻറ്റ് ഏരിയയിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ അതായത് ലാംഗ്വേജ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചുമ്മാ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോണ്ടൻറ്റ് ഏരിയ പഠിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പീറ്റഡ്ലി ത്രൂ ദി ഇയേഴ്സ് ഓരോ ഇയറിലും ആ കോണ്ടൻറ്റ് ഏരിയയിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ശരി വൊക്കാബുലറി എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വൊക്കാബുലറി ആ ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ ഫങ്ഷൻ അതിൽ വൊക്കാബുലറിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് വൊക്കാബുലറി എന്താ നമുക്കറിയാം അല്ലേ വൊക്കാബുലറി ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ വേൾഡ് ഷോക്ക് ഓർ വേൾഡ് ഷോക്സ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓ ഫെമിലിയർ വേർഡ്സ് വിത്ത് ഇൻ എ പേഴ്സൺസ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിവുള്ള കുറേ വേർഡുകൾ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചായിരിക്കും പറയുക ചില ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് 
നോളജ് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടൂളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൊക്കാബുലറീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേഡ്സാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേഡ്സ് തന്നെയാണ് വൊക്കാബുലറീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരി വെൻ ദ ലേണർ ലേൺ ദി വേഡ് ദ നോ ബോത്ത് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേഡ് ആൻഡ് ഹൗ ടു യൂസ് ദ വേഡ് ലേണർ ഒരു വേഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എങ്ങനെ പറയണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പഠിക്കണം അപ്പം അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഏരിയ വേണം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വേണം അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല അതിനാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയും കുട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേഡ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് വൊക്കാബുലറീസ് ഇതൊരു ത്രീ ടയറായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ടയറിനകത്തിൽ വേഡ്സ് ടയർ വന്നത് വേഡ്സ് അത് വേഡ്സ് വി യൂസ് എവറി ഡേ ഇൻ അവർ സ്പീച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും വേഡുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ടയർ വൺ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കം സി ഹാപ്പി ടേബിൾ താങ്ക് യു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫെമിലിയറായിട്ട് കോമൺലി ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് ഫസ്റ്റ് ടയർ മാത്രമാണ് സെക്കൻഡ് ടയറിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് വേഡ്സ് ആർ ഫ്രീക്വൻലി വേഡ്സ് ദാറ്റ് ഒക്കർ എക്രോസ് കോൺടെക്സ്റ്റ് ചില കോൺടെക്സ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില ഏരിയകളിൽ ചില സ്പീച്ച് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സ്പീച്ച് ദ വേഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ മെച്ചുവർ ലാംഗ്വേജ് യൂസസ് ആൻഡ് ആർ മോർ കോമൺലി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ദാൻ ഇൻ എവറി ഡേ സ്പീച്ച് എന്നും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില ചില വേഡുകൾ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് മെച്ചുവേർഡ് ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേഡുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അതായത് അറേഞ്ച് കമ്പയർ കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അതിന് പറയുന്ന വരുന്നത് ടാർ ടു ടാർ ത്രീയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും വേഡ്സ് ആർ ലോ ഫ്രീക്വൻലി വേഡ്സ് ആൻഡ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ടു എ സ്പെസിഫിക് ഡൊമൈൻ ചില ഡൊമൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ചില ഡിസിപ്ലിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും അതായത് ആറ്റം മോളിക്കോൾസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സെൻറ്റിമെൻറ്ററി മറ്റേ മോഫിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയാറില്ല അതെല്ലാം എന്ത് തേർഡ് ട്രയർ ടയറിലാണ് ഹയർ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റെപ്പിൽ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ബേസിക് വേർഡ്സ് ആണ് ടയർ വൺ ടയർ ടു ഹയർ യൂട്ടിലിറ്റി വേർഡ്സ് ടയർ ത്രീ അക്കാഡമിക് കോണ്ടൻറ്റ് വേർഡ്സുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കും പോകുന്നത് വൊക്കാബുലറി അക്കാഡമിക് വൊക്കാബുലറി അക്കാഡമിക് വൊക്കാബുലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാഡമിക് ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കോൺസെപ്ച്വലൈസ്ഡ് ആസ് ബീൻ കമ്പയർഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് വ്യത്യസ്തമായ ലാംഗ്വേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പം വേർഡ് ടു ടീച്ച് ആൻഡ് ലേൺ ദി ലെസൺ കോണ്ടൻറ്റ് ചില കോണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില വേർഡുകൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം അതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് എന്താ വേർഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു കോണ്ടൻറ്റ് ഏരിയ തീം യൂണിറ്റ് സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ പ്രേ ഹാബിറ്റേറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അതെല്ലാം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടും മൾട്ടി സിലബറ്റ് സിലബറ്റിക് വേർഡ്സ് സിലബാറ്റിക് വേർഡ്സ് വെച്ച് റീഫ്രക്ട് ഫിക്സസ് സഫിക്സസ് ആൻഡ് ഗ്രീക്സ് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ റൂട്ട്സ് ചില സഫിക്സസ് പ്രഫിക്സസ് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി സിലബാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വേർഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഇനി എക്സാമ്പിളാണ് താഴെ കുറേ തന്നെ ഹോപ്ലസ്നെസ്സസ് കോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറേ വേർഡുകൾ നമ്മളല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ വേർഡുകൾ രണ്ട് മൂന്നും കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് പറയുന്ന വേർഡുകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി കീ വൊക്കാബുലറീസ് കോണ്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ് ഗ്രാഫ് അല്ല വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സ് ആക്സിസ് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ല അതെല്ലാമാണ് കോണ്ടൻറ്റ് വേർഡുകൾ എന്ന് പറയാം പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ഇത് മാത്തമാറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഓരോന്നും ഓരോ ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ വേർഡ്സ് ആൻഡ് വേർഡ് പാർട്ട് ഗ്രാഫിൻ്റെ വേർഡുകൾ ഒരു ഏരിയകളൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ മീനിങ്
ശരി ടീച്ചിങ് അക്കാഡമിക് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ഫോർ റൗണ്ട് നാല് റൗണ്ടുകളായിട്ടാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ഓൺ അക്കാഡമിക് വൊക്കാബുലറി ചില വൊക്കാബുലറീസൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നു എനർജി പവർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മെറ്റാമോഫിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും വിഷ്വൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നമ്മൾ നടത്തണം എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷ്വലി ഇതൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കോണ്ടൻറ്റിലേക്ക് അല്ലെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്ലോസ് റീഡിംഗ് നടത്തണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഘടനാപരമായോ വായനയ്ക്കുള്ള സമയം അവർക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ അത് വെച്ച് റൈറ്റിംഗ് കൊടുത്ത് അതാണ് അസൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കത്തില്ല റൈറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കുട്ടികൾ സ്വന്തമായിട്ട് നോട്ടുണ്ടാക്കി പഠിക്കും ഇഫക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്യാപിലറി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇഫക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് സെലക്റ്റിംഗ് ദ വേഡ്സ് കുട്ടികളോട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും വേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത മറുവുള്ളതുമായിട്ടുള്ള വേർഡുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും ഹിയർ ടീച്ചർ ഇൻഫോം ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലേണേഴ്സ് ദാറ്റ് ദേ നീഡ് ടു ലേൺ സിക്സ് വൊക്കാബുലറി വേർഡ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇലവൻ ടു ട്വൽവ് വേർഡ്സ് പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വേർഡ്സിൽ നിന്നും ആറ് വൊക്കാബുലറി വേർഡുകൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറയും കുട്ടികളോട് അത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇതാണ് സെലക്ടിംഗ് വേർഡ്സ് റെക്കോർഡിംഗ് ദ വേർഡ്സ് റെക്കോർഡിംഗ് ദ വേർഡ്സ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ദ റെക്കോർഡിംഗ് ഈ വേർഡിനെ എന്ത് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറയും ഇത് മുന്നോട്ട് നയിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറയും സ്റ്റുഡൻസ് ഹാഡ് റിട്ടൺ ദ വേർഡ്സ് ഓൺ ദ വൺ സൈഡ് കളർ കാർഡ് കളർ കാർഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ അത് റൈറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മീനിങ് ഒക്കെ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടികളെ പഠിക്കും ലേണിംഗ് ദ വേഡ് ലേണ് ലേണിംഗ് ദ വേഡ് വേഡ് പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ ലേൺ ദ വേഡ് കളേഡ് കളർ ചെയ്തേക്കുന്ന നല്ല വൊക്കാബുലറി ആയിട്ടുള്ള വേഡുകൾ നിങ്ങൾ അക്കാഡമിക് വൊക്കാബുലറി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേഡുകൾ കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറയും ഷെയർ വിത്ത് വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയും ഒരാളുടെ മറ്റൊരാൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയും അതിനുശേഷം അസസ്സിങ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് എന്നിട്ട് അത് അസസ് ചെയ്യാനും മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും പറയും പ്രോപ്പർ ആണോ ഇല്ലെങ്കിൽ റീസൈക്ലിംഗ് ദ വൊക്കാബുലറി ശരിയായില്ലെങ്കിൽ റീസൈക്ലിംഗ് ചെയ്യാനും പറയും ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജീസ് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൽഫ ബോക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രാറ്റജി എസ് യൂസ് ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ് ടു റെക്കോർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക് ഓഫ് തീം ചില സോ ടോപ്പിക് ഓഫ് തീമോ ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ ആൽഫബെറ്റിക് ഓർഡർ എ ഫോ എ വെച്ചിട്ട് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആ പാരഗ്രാഫ് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും ബി വെച്ചിട്ട് എന്തെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് വേർഡുകൾ ഒക്കാബുലറി വരുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് ആൽഫ ബോക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അതിങ്ങനെ ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് എഴുതണം വേഡ് ക്വസ്റ്റനിങ് ഓരോ വേഡുകൾ എഴുതി വെച്ചാൽ അതിനെ ക്വസ്റ്റനിങ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റൻ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ ആക്കുന്നതാണ് അത് ലീനിയർ ആർ എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒന്നേ രണ്ട് ക്രമത്തിലാക്കുക അല്ലേ അതേപോലെ ലീനിയർ ആർ എ ആക്കുക ഫോക്കസിങ് ഓൺ വേഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻലി സൈറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ടീച്ചിങ് വർക്ക് ആപ്പിൾ ഇപ്പോൾ ആ ഒന്നേ രണ്ട് ക്രമത്തിൽ അതിന് ആ ഏരിയയിലുള്ള വേർഡുകൾ ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്കും അങ്ങനെ അറയായിട്ട് എഴുതാൻ പറയും പോളാർ ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ഈ അറയ പോലെ തന്നെയാണ് പോളാർ ഓപ്പോസിറ്റ്സ് എഴുതാൻ പറയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ അറയ പോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡുകൾ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു വേർഡാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആറ് സൈഡിൽ വേറൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ എഴുതണം അറയ പോലെ പിന്നെ സ്റ്റോറി ഇമ്പേർഷൻസ് ക്ലൂ വേർഡ്സും പ്രൈസ് ഫ്രൈസസും ഒക്കെ തന്നേക്കും എന്നിട്ട് അതൊരു സ്റ്റോറി ആക്കി എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ വേർഡ് സോർട്ട് ഫോർ നറൈറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റ് കുറേ വേർഡുകൾ തന്നിരിക്കും ഇൻഡെക്സ് കാർഡ് പോലെ കുറേ ഫ്രൈസസ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ തന്നിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കി അത് നറൈറ്റ് ചെയ്യണം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നറൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വേർഡ് സോർട്ട് ഫോർ എക്സ്പ്ലസിറ്ററി എക്സ്പ്ലസിറ്ററി ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേർഡ് സോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഗൈഡ